Muy buenas a todos amigos, soy Pakinov, ¿cómo estáis? Bienvenidos otra vez a mi canal Hoy os traigo aquí otro episodio de Kingdom Come Deliverance Donde vamos a continuar con la historia principal Vamos a ver cómo voy de comidilla Bien, vamos bien Entonces, eh, si recordáis en el último episodio Estuvimos eh, colándonos en, una, en un monasterio Porque teníamos que asesinar a un tío Que es una misión que nos pidieron unos ladrones Entonces bueno, hemos hecho la misión para ellos Porque queremos colarnos en la banda de ladrones esos no Para descubrir lo de las monedas falsificadas Qué coño está pasando y tal Estamos buscando aquí a ese Ratrick de Kovila No sé dónde demonios está Ah, vale, miradlos, aquí están, Isir Janus Vamos a informarles de cómo ha ido la misión Nos dijeron si podíamos traerlo vivo Pero claro, o sea, colarnos en un monasterio Y sacar un tío vivo de ahí chunguísimo Así que simplemente lo matamos Hemos completado la misión para los bandidos Y los bandidos nos han aceptado Joder, después de lo que he hecho, tío It's going to happen again, and on an even bigger scale. You're full of good cheer, aren't you? What exactly will happen? I see. It seems the Privis Lavitz encampment was just the start, and they're far from defeated. How did you find out? <coughs> I found a recruiting agent who worked for them, and let him recruit me. Ah, God's holy hat! You never cease to surprise me, lad. And what did you find out? They have another much bigger encampment in Vranik, near to Sasau. What do those bastards want? And who the hell are they? To hurt us? Conquer the region? I'm not sure yet, but I can find out. How? I'm one of them now. I have their secret sign. I know where their camp is. All I have to do is go and take a look. That's out of the question. It's too risky. Sire, compared to everything I went through to get this, it will be child's play. I already passed their test. They trust me. Then we'll have to attack them before things get out of hand. Ideally, right now, when they're not expecting us. Once we catch that mangy little shit, we can ask him nicely what he wants. But then again, before we attack, it would be useful to have a spy go and scout out how many of them there are and what they're up to. Obvio. I don't want you to take any unnecessary risks. It's much less risky than our raid on Privis Lavitz. All right then, Hal. Go there and find out how many of them there are and what their plans are, whatever you can. But don't stick your neck out too far. Yes, sir. Godspeed, lad. Informar los resultados, vale. <coughs> Perdón que estoy un poco afónico estos días. Estoy un poco tocado. Eh, vamos a ver. Tenemos que ir. Mmm, vamos a mirar el mapa. Vamos a ir ya directamente a Branik, que es este sitio aquí. De hecho, yo ya había visto Branik y era como un sitio abandonado. No había nadie, ¿sabes? Ya lo hemos descubierto que están los bandidos estos. Vamos a ir al campamento, lo enseño cuando esté ahí y nos vamos a colar con la señal secreta, que es pues, los dados que le robamos al tío ese que matamos. Vamos para allá. Vale, vamos a ver, ya hemos llegado, es casi de noche. Mira, aquí tenemos el campamento, la empalizada. Es una especie de pueblo abandonado. Uy, uy, ¿qué, pon ¿qué ponía? No sé qué ponía exactamente. Mira, el caballo lo vamos a dejar aparcado porque no me fío. Vamos a dejar por aquí. Vamos a intentar ir a pala. A ver, tenemos la señal, o sea que nos deberían atacar. Podemos entrar por aquí. What do you want? Eh, quiero entrar. Let me inside. Inside, eh? What's the password then? Mostrar el dado especial. I came here for a game. Show me that. Hi. All right. Welcome to Vranik, comrade. Thank you for your kind welcome, comrade. Who should I report to? Eric. He should be in the house, at the top. Vale. That was easy. Sí, es sencillo. Descubrir el número de enemigos y sus planes. Explorar el campamento y las fuerzas enemigas. Presentar tan Eric en el campamento. Vale. Vamos a ver un poco el campamento y las fuerzas enemigas. Vamos a explorarlo. O incluso puedo robar algo. A ver si el tío se ilumina. Hmm. Quizás desde aquí pueda tener una mejor vista. Me hay casetas. Supongo que debe estar por aquí detrás el Eric ese. Mira, hay un guardia. Vale. Not only strong outer walls, but inner ones too. This isn't good news. O sea, parece que tiene una doble empalizada también. 
or to lose it all. This Forget must be where the command You're no are. fun. Vale. Parece que tienen eso, dos empalizadas, un interior y un exterior. CB6. Este es el líder. Este es el que aún es más jefazo de que el Eric, creo. Es una su nombre. Bueno, vamos a intentar hablar con el Eric, a ver si lo encontramos, que va a estar por aquí. Esto es como la zona donde están los comandantes, los generales y la peña así como más importante. Y aquí dentro debe estar el Eric, supongo, tiene pinta. Tienen casas y todo, bien reconstruidas y reformadas. Vale, vamos a entrar. Míralo. What do you want? Kozlik sent me. Ah, more reinforcements. You're the one from the monastery. Yes, sir. So you really killed that turncoat? Yes, sir. Well done. I heard about you, and quite honestly, I didn't think you'd succeed. So can you handle a sword? Eh, sé cómo usar espada. Yes, I know what I'm doing. Well, I think it's best if we put you to the test. Go to our combat master, Vanyek. He'll soon find out what you're doing. Vanyek. Just go downhill, as far as the stockade. His tent is right next to the training arena. All right, sir. <coughs> no, tío, no vayas, idiota. No, tío, Vanyek es el tío. Bueno, le podremos embaucar, supongo. Vanyek, ¿recordáis en nuestro pueblo el primer episodio de todos que nos enseñaba a luchar un tío que decían que era un bandido y que de repente estaba pasando por el pueblo, la gente no le caía bien? Para nosotros no nos caía mal y nos enseñó a luchar. Pues ese tío era Vanyek, ¿sabes? O sea que... Eh, ojo, tíos. Porque el Vanyek me va a reconocer que soy de Scalis. Seguro que se acuerda de mí, vamos. Así que... Vamos a tener lo que embaucar, no sé cómo. Objetivo completado, ¿vale? Bueno, pensaba que quizás podía sacar algo de información interesante de ellos, pero no lo parece. Ah, será este el Vanyek, ¿no? Sí. Nos reconoce seguro. Are you Combat Master Vanyek? <laughs> Aye, that's me. What do you want? I'm Henry. Eric said you'd try me out to see how good I am with a sword. Ah, another greenhorn. Nice to see Kozlik's doing his job. Mind you, most of the peasants he sends me couldn't fight a pile of manure with a pitchfork. Hey, don't I know you from somewhere? <coughs> you look familiar. <coughs> Eh, nos conocemos de Scalis. Yes, you taught me sword fighting in Scalis. Wait now. Yes, I do remember. We met at the alehouse. Well, I'm glad you made it out alive. I took to my heels before it even started. All right, let's see what you're good for. Have you got a weapon? If not, you can borrow one over there. Now, are you ready? Más ahí la. Ready as I'll ever be. All right. Let's see what you're made of. What a fucking dolt. Tío, enfócamelo. Ahora. Puta. Hijo de puta, es bueno, eh. Uf, como me ha zurrado, eh. Coño, ya palizó, tú me está dando, déjame respirar. Oh, hostia, cabrón. Fuck it. I'm so hey. Hijo de puta. Bueno, le estamos dando, eh. Le estamos dando duro. Hijo de puta. Go ahead and gather your strength. I'm over here. Oh, chaval, jodete. 
Me ha palizado, te lo hemos dado, eh. Qué flipa, eh, chaval. Uf, ha costado, eh. Pero bueno, ha ido bien, ha ido bien. No sé por qué no esquivo, tío. Me está costando esquivar. Jesus, you got me. You're a lot better than most of the fuckers here, lad. Well done. I've had a bit of practice. Me practicar más. Estoy un poco verde. I'll tell Eric what you've got in you. Don't worry about that. But so you don't think old Vanyak is past it. I'll teach you one trick. You'll be glad to know. Oh, that's very generous of you. Well, I don't want to take it to the grave with me. All right, listen. Before you start twisting and turning, take a good firm stance with your legs wide apart, like this. As if you're about to let off a huge fart. I think I've got it. Thanks. Lol. Sir, may I... What is it? Hostia. I went to the fight master as you ordered. Este el gorro será el jefe de todos. Y creo que lo conocemos de Scalis. Lo conocemos de Scalis. Este era el jefe de Sir Radzik. Radzik? Indeed. This boy is very dear to him. And I expect he's looking for this. Well, the spy of our father. Am I right, young man? Este trabajaba para Radzi, creo. Este el primer episodio cuando estamos preparando la espada para Radzi. Radzi aparece con este tío, que igual es un líder extranjero o algo así. He's coming round. I apologize for the discomfort, but it's for your own safety and ours, of course. Y es el malo, tío. Es el líder de los malos. I'm gonna keep you alive. Es el jefe extranjero este, yo creo. I'm sure your father will pay a nice fat ransom for you. My father's dead. That lucky of yours wouldn't even let me bury him. He doesn't know, Eric. Nobody told him. They told me, a foreigner, but not him. How very inconsiderate. I'm sure you'd rather hear it under different circumstances and from someone else, boy. But beggars can't be choosers. Your father, your real father, is alive. You even know him. It's your liege lord, Radzik Kobela. What? Although, how much can he really care about you? Here you come are, come a come homeless come. orphan, and he still hasn't acknowledged you. Your parents are both dead, aren't they? I thought so. And yet, Radzig still hasn't told you the truth. Could it be that he's ashamed of you? Hmm. I wonder if you'll want to pay that ransom after all. Well, best not think about that. If your father won't pay your ransom, you have no value to me. My father's dead. I understand why you feel that way. My own childhood was not dissimilar. How strange that we should have something in common. But I've delayed long enough. Now it's time for you to tell me why you came here. I was looking for my father's sword, which was stolen by a certain bastard. And I found it. But I wonder which father you mean. In a way, it belongs to both. Doesn't matter who it belongs to. I'm going to kill you with it. You're hardly in a position to threaten me. But now I think of it, why not? When your father, your real father, pays, I'll give you an opportunity to try. I think that's very generous of you. Isn't it? <laughs> Radzik will crush you, and I'll be there to see it. I very much doubt it. You spied in our camp. No os puede dejar libre. You must realize that your father hasn't a fraction of the forces oh, vale. I've gathered. And now, with the king in captivity, there's no one to levy troops to come to your aid. <sighs> Even united with Hanush and Divish, your father couldn't raise more men than I have. The only force in this country capable of defeating me is Sigismund's. And he pays me. <laughs> when he wins, I win. Everything I take now will be mine, and I plan to take everything. So meet the new Lord of the Realm. 
A man like you will never rule here. Ah. Have you never heard of Lord Sokol of Lamberg or Sahinek the Dry Devil? They fought for your king and plundered the estates of the lords in Austria, just as I'm doing here. Like they say, the stronger dog fucks the bitches. Ah. And war is a nasty business. Sir, it's time. Now, I'm afraid I have more important business to attend to. I'll leave Udo here to keep you company. <laughs> and let's hope for both our sakes that your father pays up. Farewell. Rotten hell! <laughs> Knock some manners into him, Udo. Come on, Eric, let's go. We've got work to do. Estamos jodidos, no sé cómo vamos a salir de esta. No nos pueden dejar libres aparte. Henry, o nos han venido a salvar. Can you hear me? Jesus, that brute really works. You over. Here. Try to drink. I thought you'd never come round. How do you know my name? Don't you recognize me? Hostia. Es uno de los hijos de del Sí. You fucking traitor. You throw me to those bastards and then look me in the eye like nothing happened. que nos traicionó con el calvo de la porra cuando nos robaron la espada. Maybe we started off on the wrong foot. But I'm your only chance to get out of your life. So do you want my help or not? Ahora es bueno de golpe, ¿sabes? Somos un hijo bastardo, tíos. Qué fuerte. I want to get you out of here. But if you'd rather, I can leave you to rot and get the shit kicked out of you by Istvan's bruiser. Eh. ¿Por qué no escapáis solo? Why don't you go on your own? What would I do? I've been left alone in this world and I'm an outlaw. How long do you think it'll take before I'm swinging from a gibbet? I need to get some coin and get the hell out of here. ¿Cuál es vuestro plan? you propose to do it? Finally, we're getting somewhere. I know a way you can get out of the fortress without anyone seeing. Y nosotros sabremos la entrada, qué bueno. You'll have to make your own way there. It shouldn't be hard at this time of night. I'll wait for you outside. Afterwards, you'll tell your noble father I helped you so they don't hang me. And naturally, you'll pay me something for the risk I'm taking. Risk? Sounds riskier for me than for you. Not really. What are they going to do with you if they catch you? They want to ransom you, so the worst they'll do is lock you up again. But me, who was supposed to be guarding you and let you escape? Nobody's going to pay no ransom for me, friend. Vale, um, mis cosas. What about my possessions? <coughs> Eric has your things. It would be suicide to try and get to them. Forget them. Oh, wonderful. So I'm supposed to make a run for it like this? It'd be better if you wore something to blend in, it's true. But I can't go and get you anything. I'm supposed to be guarding you. So if I leave my post, I'll have to avoid the others just the same as you. Vale. Pues vamos. Quiero right, recuperar then. mis cosas. Ni de coña las dejo ahí, tíos. Untie me. That's what I want to hear. But first, swear you'll tell Sir Ratzik I helped you. And that you'll pay me too. You have my word. What's the plan? All right. I'll have to trust your man of honor. Now listen. I found a place where you can easily get out. Down in the camp on the slope above Sasau, there's a place where they throw the waste over the wall. The pile of shit reaches almost to the top of the stockade. All we have to do is jump over and we'll have a soft landing. Then we're free. Free and covered in shit. So that's all. Well, first, we both have to get there. We can't let anyone see either of us. I'm supposed to be guarding you and you're... Well, I'm supposed to be guarding you. So we have to keep to the shadows and stay away from prying eyes. I'll go first. There shouldn't be anyone outside in front of the barn. When you're out, go left along by the wall. There are cliffs everywhere, so try not to get yourself killed. I'll wait for you not far from the camp, by the dead tree between the path and the brook. Good luck. 
Vale. Partida guardada. Uf, estoy tocado, ¿eh? Vale, pues vamos a ver. ¿Tenemos algo de equipo? ¿Está extraño o no? Vale. Ok, solo tenemos como objetos clave y tal. Entonces, por aquí hay algo que puedo coger. No. Eh, no vamos a poder, yo creo, coger nuestras cosas, básicamente, porque no tenemos ganzúas. Entonces, a menos de que consigamos algo de ganzúas, va a ser muy complicado. Así que, a ver, debe estar por ahí nuestros objetos, supongo, que es donde estaba el Eric. A ver, podríamos intentarlo. ¿Estará abierto o cerrado esto? Cerrado, es que no tengo ganzúas. Uf, y encima voy todo ensangrentado. Vamos a ver, vamos a colarnos por aquí. Abrir. Oh, champiñones secos, mierda, esto no me sirve mucho. Pero bueno, podría tomar una poción de caléndula y al menos me curaría. Creo, creo que las pociones de caléndula sirven para curarte, aunque no se pueden usar durante el combate. Aplicar, no, aplicar no, comer. ¿Me he curado? No estoy seguro. Ah, me va curando progresivamente, ok. Mm. Yo me tengo que ir, ¿para dónde? A ver si me sale en el mapa. En este lado del muro es por donde tengo que ir. Uy, el campamento. Uf, tengo que atravesar dos muros por eso. Vale, por aquí no hay muros en la costa. Igual podría noquear a algún guardia que estuviese patrullando y robarle el equipo. Aquí no parece que haya nada, ¿no? Ningún arcón ni nada. Bueno. Vale, ¿y aquí podría subir? Creo que sí, ¿eh? A ver si me puedo hacer de ese guardia. Con algo de suerte. Igual me puedo camuflar y todo entre ellos. Podría bajar por aquí, al otro lado del campamento. Voy a intentar joder a ese de ahí. Puta madre. Eh... En el suelo, déjalo. Muy bien. Vamos a saquearlo. Vamos a coger todo lo que tiene. Oh, brigada oscura de H. En esto me lo podré quedar. De hecho, es como la que tenía yo de armadura, creo. Oh, muy bien, muchas cosas de estas me servirán a saco Daga, uff Puta madre, incluso tiene ganzúas oh, oh. Pero es que igual no va a hacer falta Ni recuperar mis cosas, ¿sabes? Porque nuestros guanteletes y tal Ya no los necesito Vamos a coger esto Vendajes Pico de cuervo, bueno, me servirá como arma Aunque yo no soy muy bueno con Vamos a matarlo ¡Ya! Cabrón, muérete. Perfecto. Uno menos. Podríamos cruzar al otro lado, pero ahora que tengo ganzúas... Podemos intentar... ¿Me ha visto alguien? Creo que no me ha visto nadie más, ¿no? Vale. Hostia, un guardia aquí justo. Muerte con sigilo, venga. Puta madre. Vamos a coger el cuerpo. Uy, mierda. Vamos a sacarlo aquí, que no, que no esté tan visible. Perfecto. Corre, 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 corre. Dejar. Vamos a ver si tiene algo de interés para mí. Vale, me he equipado con algunas cosas un poco mejores. Así que vamos a seguir. No sé si sería muy locuras. Colarme en la casa de Eric e intentar recuperar mis cosas. ¿Por aquí hay algo? Vamos a ver si yo ahora enciendo una antorchita. Y un cofre, arcón. Espada de caza de caballero. Host y ganzúas. Bien, bien. Esto cuesta como espada corta. Espada de caza. Así que esto mira mejor. De hecho, que la hacha que llevo ahora. Ir con la espada de caza mira mucho mejor, sin duda. Por aquí no parece que haya más guardias. A ver, ¿puedo entrar aquí por la puerta principal? Es que no sé yo. No sé yo. Vamos a intentarlo. No hay nadie, tíos. Uh, 
Puta madre. Poder recuperar mis cosas, parece ser. Vamos a ver aquí qué hay. Vamos a cerrar la antorcha. Uf, todo para mí, eh. Difícil, mierda, esto es una putada. Vale, vamos a ver, vamos a poder abrir cerraduras. No me pone que sea demasiado difícil para mí, ¿eh? así que igual podría hacer. Igual las difíciles las puedo abrir ¿eh? con el nivel que tengo abrir cerraduras ya. Vete a saber, me pone que es por aquí el punto mejor. El punto mejor es justo aquí. Oh, puedo abrir arcones difíciles, no lo sabía esto, tíos. He alcanzado un nuevo nivel en forzar cerradura y sigilo. Y encima he aprendido algo de forzar cerradura. Puedo abrir las de muy difícil, las de difícil ahora. Muy difícil creo que no, pero difícil ya puedo. Y he aumentado un nivel en sigilo y en forzar cerraduras. Y además en forzar cerraduras... Puedo ponerme alguna habilidad, entonces nos vamos a poner que... Violinista silencioso, eres capaz de trabajar casi en silencio con una ganzúa, aunque no funcione del todo bien. El ruido que hacen las cerraduras al abrirse se reduce en un 90%. Vamos a ponernos esta, porque no nos, a... no nos oirán cuando abramos cerraduras a partir de ahora. Vamos a ver qué hay por aquí. Oh, estos son mis cosas. Anotaciones, vamos a cogerlo todo. Vale, perfecto, ya tenemos nuestras cosas. Por ahí había otro cofre, ¿no? Muy difícil. ¿Lo he visto en algún lado. Aquí, vamos a intentar abrirlo. A ver qué... A ver qué tenemos por aquí ahora. Vamos a ver. Eh, el mejor punto es este. Además, encontré un Snapser de Entora, así que puedo guardar la partida justo cuando, cuando abro el cofre este bien desbloqueado. ¿Qué habrá por aquí? Arco de caza de fresno. Vale, perfecto. Pues he conseguido algunas cosas. Como por ejemplo, pociones que mejoran el sigilo y cosas del rollo. Me puede servir para escapar de aquí, pero la verdad es que no, no creo que me sea necesario. Vamos a intentar salir ahora sí. Ya hemos robado todo lo que queríamos aquí. Vale, entonces, por ahí está la salida de esta primera empalizada. Hay dos empalizadas. Eh, entonces, eh, lo que pasa es que hay guardias, pero sabemos que por aquí, donde me he cargado al otro guardia, podemos saltar. Podemos subir por la escalera, aquí está el cadáver del guardia este que nos hemos cargado. Podemos subir por esta escalerilla, bajar para abajo, y por ahí quizás encontrar una salida. Entonces, lo que pasa es que la salida que me marcan, que supongo que es la única manera de salir del campamento, es donde está la A, que está hacia la izquierda, y nosotros estamos en la otra punta del campamento ahora mismo. Así que bueno, eh, no va a ser fácil Vamos a tener que cruzar al otro lado, no sé muy bien cómo Aquí hay unos tejados en los que quizás me podría poner, a ver Uy, mierda Henry, no hagas el torpe ahora, tío Vale, ahí está la puerta hmm. Pero la puerta está demasiado vigilada, si hay varios guardias Por aquí hay patrullas Por ahí abajo hay más patrullas y cruzar por ahí no puedo, porque hay como ramas y no puedo como pasar del todo. Vale. Vamos a tener que ir muy sigilosos por aquí. He cogido algunos objetos que me dan bien, ¿eh? Rollo, una capucha negra y tal, que me da mucho más sigilo. Por ejemplo, ¿veis? la Yo qué sé, las, la armadura que llevo en general he conseguido un par de armaduras aquí que me he mejorado, ¿sabes? O sea, me hace ser como más sigiloso. Un poco más sigiloso. Tengo unas buenas tiradas ahora mismo de sigilo. Vale, ese tío cuando venga para aquí nos esconderemos y pasaremos y ya está. No hay nadie por atrás, ¿no? No parece. El tío siguió patrullando. Uf, y hay otro guardia. Aquí arriba puedo subir, sí. Ahora mira, ya he cruzado las plantas estas. Ahí hay unas plantas que no me dejaban cruzar. Y ahora puedo volver a subir por aquí arriba, parece. Parece. No parece. A ver, ¿puedo o no? Ahora sí que puedo escalar. Vale, parece que no me ven. Soy súper sigiloso ahora, tío. Sí, claro, tengo unas tiradas de sigilo buenísimas también. Entonces aquí está la puerta, esa que no podía cruzar porque había guardias. Eh... Pero igual no están mirando para aquí, ¿sabes? Por aquí no viene nadie. No están mirando los dos para eso es perfecto. Vamos a cruzar. Uy, 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 corre, corre. Uy, 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 métete para atrás, para atrás, para atrás. Para aquí. Uf, justo, apurado. Vale. El sitio que me ha dicho el estiércol. ¿Será por aquí? Bueno, se ha causado un par de bajas, cosa que también está bien. Vale. Ya casi estamos, ¿eh? Uy, hay dos guardias ahí. Vale, 
Vale, vamos a tener que... Hostia, no me ven de milagro, ¿eh? No sé cómo no me ven. Quizás como llevo algunas partes de su equipo, les cuesta como más reconocerme, ¿sabes? Como alguien malo. Vamos a tener que hacer, yo creo. Es... Saltar por aquí. Uno menos. Parece que no me ha ido nadie, ¿eh? yo creo, por aquí. Ahora tenemos un poco de vía libre por aquí, seguro que nos molestan. A ver, se ha quedado solo ese guardia. Aquí hay otro. Hay dos aquí, de hecho. Uf. Están como muy despistados mirando para ahí. A ver, a este tío. Un momento no me ve, ¿eh? Y puedo meterme por aquí debajo. Vamos. Pasa, venga. Perfecto, y no me han visto. Bien, bien. No sé por qué no me ven, es como que les cuesta mucho verme y no sé exactamente por qué. Igual como llevo piezas de su equipo y me parezco mucho a sus guardias, de lejos se piensan que soy un guardia suyo, ¿sabes? También. Y en cambio de cerca sí que me reconocen, ¿sabes? Pero de lejos, pues no. Entonces el sitio por el que tengo que colarme está, es justo aquí donde está este guardia de mierda. Well, I never. The pig Listo. turns up willingly for the slaughter. Se ha caído. Se ha caído. Suéltalo, tío. Déjalo en paz. Mierda. Mierda, mierda. Que van a venir todos ahora. Pero yo estoy casi ahí, tíos. Yo estoy casi ahí. Yo estoy casi ahí, tío. Has de saltar. Por aquí. Usar. Vamos. He conseguido huir. Uf. Menos mal. Vale. Vale, vale, vale. Entonces por aquí ahora en principio debería poder eh, llamar a mi caballo. Uy, no me quiero caer por ahí. Aún me siguen, eh, creo, por eso. Mierda. Está lleno de precipicios esto. Me está disparando algún arquero. Pero ya está. Mira el arquero por ahí persiguiéndome el pesado. Uf. Uh. Es que por aquí justo estoy como con precipicios por todos lados, ¿sabes? Vamos a ver el mapa. Como es de noche no veo una mierda. Vale. Um, estoy como en medio del bosque. Bueno, por lo menos me estoy alejando más o menos. Así vengo por aquí igual. Uy, es que me voy a matar, ¿eh? Vale, por aquí. Uf. Vamos a dejar la antorcha, que aún me va a joder más que otra cosa. Hostia, hay un pueblo. What the fuck, ¿qué pueblo es ese? Ah, debe ser Sasaba. Es que está muy cerca de Sasaba, el campamento este. Realmente. Qué locura, está súper cerca de Sasaba. ¿Podemos irnos a Sasaba en viaje rápido? Ahora mismo no puedes, ¿no? Mierda. Pues sí, está súper cerca de Sasaba. A ver si salgo al precipicio este. Aunque esto, ahora ya no me siguen, parece. ¿eh? Vale. Anda. Me es como escapado de la zona y de repente me aparece esta cinemática. Nothing yet. Let's hope he hasn't done anything rash. Wouldn't surprise me given the balls that he has. Now I wonder where he might have got those. <laughs> Voy en directo. Don't start, Hanush. Pues I'm estábamos sorry, corriendo sir. por el bosque y me ha saltado la cinemática. Fellow, eh. Henry. Ni siquiera nos hemos reunido con el tío que nos ha salvado, oh, ¿sabes? Yeah. Que es lo que quería hacer reunirme con él y luego venir para aquí. I told you he had balls. Oh, padre le dice. Well, I see that you haven't been idle and we'll certainly need to have a talk later, but not quite so publicly. It looks like you have plenty to tell us. What happened? I, uh... I got a bit tied up at Vranjik. But now I know what they're planning. Tiene un ejército enorme, eh, se supone, pero es que enorme. What's being planned? And who's planning it? Spit it out, boy! There's no longer any doubt about it. It's that Hungarian noble you were hosting on the same day Sigismund pillaged Skalitz. Sir Istvan Toth. Ese mismo. Toth and his people. Everything fits. 
They're the ones making the counterfeit money and using it to hire mercenaries from all around. He's already got quite an army at Vranjik. But what the fuck is he after? I can tell you exactly, and you won't like it. How's that? I had quite a long talk with him. What? When I was trying to get into his camp, I was taken captive. We had a bit of a chat. Actually, he told me his entire plan. What? I suppose he thought he didn't need to keep it secret any longer. I'm not all that surprised. Why not? What's that bastard planning? He's in the service of Sigismund. He wants to destroy King Wenceslas' allies. That means us. He's gathered a very large force. I'm honestly not sure if we can defeat them. And he knows no one will come to our aid now. That fucking cunt! I'll skin him alive! How many men has he got? More than a hundred, I'd say. And how secure is their camp? It's an old abandoned fortress on a hill above Sassau. It's inaccessible from three sides, surrounded by a timber palisade. Bastard! I'll crush that rabble of his! That's easy to say, old friend. It seems Toth isn't taking any chances. Together with Dibish, we can muster enough men. And we can all see there's no time to waste. That bastard wants a battle? Much better we pick a time and place than he does. Undoubtedly. We have to take them by surprise. It would be best to attack tomorrow night. We can't get ready any sooner. <laughs> That's what I like to hear, Radzig. Henry, I want you to get yourself fixed up and then go straight to Sir Divish of Talmberg. Tell him to assemble all the able-bodied men he can and bring them to Vranik tomorrow evening. We'll wait for him there. Yes, sir. Finally, a chance to show I'm not carrying a sword just for ornament. <laughs> I'll go and get ready to ride out. Bien. Voy a informar a Rataje. Tengo mandado Groschen. Mucha pasta mandado. Muy bien. Get a good meal inside you. Look at those wounds tended to. You look wretched. And if you need equipment or armor, tell Bernard. He'll give you what you need. Perfecto. Yes, my lord. No more, my lord. I'm your father. Ahora sí, eh? I swear, Hal, I plan to tell you. I'm sorry, Ishvan, of all people, beat me to it. But now we have more urgent matters to deal with. Hmm? Later, we'll have time to talk about it. What do you say? As you wish, my lord. Father. Good. Now go to Divish as quickly as you can, son. Hmm. Hmm. Vale. Ahora nos tendremos que ir a... Bueno, nos tenemos que armar, todo eso. Supongo que, claro, mucha gente a reunirse con Sibe, que es su daudel al final, ¿sabes? Bueno, que le follen en un capullo el tío ese. Eh, supongo que ahora, bueno, como hay mucha gente que seguramente no ha recuperado su equipo, pues le dicen, oye, vete a armar, ¿sabes? Pero yo ya estoy armado, pero igualmente voy a ver si saco algo. Misión iniciada, ajuste de cuentas. Yo voy a ver al Capitán Bernard, para que nos dé armadura y todo eso. Y luego a lavarnos e irnos a, ¿cómo se llama? Talmberg, a avisar a Sir Divish que nos pase hombres. Mira, los como están aquí ya todos preparados en los tíos. Ah, ya estoy recuperado y todo, supongo, ¿no? Vamos a ver cómo estoy de stats y eso. Eh, sí, ya estoy todo recuperado, hombre. Me iría bien una duchita y reparar mis ropas porque están hechas una mierda. Pero estoy muy bien de todo. Vale, vamos a hablar con Bernard a ver si me da armadura o algo. ¿Awake already? I hope you've had a good rest after all you've been through. You might need it. We got work to do tonight, so get up and get going to Talmberg as soon as possible. You need to rouse Sir Divish and his men for the attack. We'll meet this evening at the stronghold and settle up with that sly bastard. Henry, I'm glad you came. Eh, todos, eh, Henry, me alegro que hayas venido, qué bueno. Listen up, men. It's going to be a long night and no easy pickings. I want every last one of you standing here in full armor and ready for action by sunset. Vale, pues no, supongo que como ya voy armado, pues no me permite hacer nada más. Vale, voy a dormir aquí, tíos, vamos a dejar ahí la partida. Eh, seguiremos el próximo día, ¿vale? Así que nada, tío, espero que os haya gustado este episodio. El siguiente nos vamos a hacer otro asaltillo. Esta vez ya tengo más calidad luchando, así que no haré tanto el pez como la última. Y nada, tíos, nos vamos ahí, que tengáis un día de puta madre. Hasta pronto.